हेलो दोस्तों आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ब्रेन लिफ्टर में जैसा कि आप सभी जानते हैं हम अपने इस चैनल पर आप सभी के लिए नॉलेजेबल वीडियो लेकर आते हैं तो हमेशा की तरह मैं सौरभ भदौरिया आज फिर आपके लिए एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग लेकर आया हूं जिसका शीर्षक है एक्यूरेसी एंड प्रोसीजन तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मेजरमेंट सिस्टम क्या है मेजरमेंट सिस्टम एरर्स या वेरिएशंस के क्या क्या क्लासिफिकेशन होते हैं साथ ही साथ हम जानेंगे एक्यूरेसी क्या है और प्रोसीजन क्या है और साथ में हम जानेंगे कि एक्यूरेसी और प्रोसीजन में क्या डिफरेंसेस होते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि मेजरमेंट सिस्टम क्या है मेजरमेंट सिस्टम कंपोनेंट्स और प्रोसेस का एक कलेक्शन है जिसका उपयोग किसी पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक्स या फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए किया जाता है इसमें न्यूमेरिकल रिजल्ट प्राप्त करने के लिए किसी अननोन वैल्यू की तुलना नॉन स्टैंडर्ड से की जाती है इस सिस्टम में मेजरमेंट प्रोसेस में शामिल विभिन्न इंस्ट्रूमेंट्स इक्विपमेंट सॉफ्टवेयर और पर्सन शामिल हो सकते हैं एक मेजरमेंट सिस्टम तभी वैलिड है यदि उसके मापे गए मान एक दूसरे के बहुत करीब हो और टारगेट के भी करीब हो यानी कि जो उसका मेजरमेंट हो रहा है या उससे जो मेजरमेंट किया जा रहा है और उसका जो रिजल्ट आ रहा है वो एक्यूरेट भी हो और प्रिसाइड भी हो तो चलिए हम सोचते हैं मेजरमेंट सिस्टम में एरर्स या वेरिएशन के क्या क्या क्लासिफिकेशन होते हैं तो एम में मेजरमेंट सिस्टम वेरिएशन या एरर्स को पांच कैटेगरीज में क्लासीफाइड किया गया है ये पांच कैटेगरी कौन कौन सी हैं? नंबर वन है बायास नंबर टू स्टेबिलिटी नंबर थ्री लीनियरिटी नंबर फोर रिपीटेबिलिटी और नंबर फाइव रिप्रोड्यूसिबिलिटी तो ये पांच क्लासिफिकेट कैटेगरीज है जिनमें इनको क्लासिफाइड किया गया है अब इनमें से जो बायास है इसको एक्यूरेसी भी कहा जाता है और जो रिपीटेबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी है इसको प्रोसीजन कहा जाता है साथ ही साथ जो अगर हम इन वेरिएशन या एरर्स के सोर्सेस की बात करें तो इनके जो सोर्सेस हो सकते हैं तो जो पहला तो दूसरा तीसरा चौथा यानी कि जो बायास स्टेबिलिटी लीनियरिटी और रिपीटेबिलिटी है ये चारों एरर जो है इनके हो इन एरर्स की जो वजह है वो हो सकती है इंस्ट्रूमेंट्स या ये कहें ये जो चारों एरर्स हैं वो इंस्ट्रूमेंट की वजह से हो सकते हैं और जो पांचवी एरर है रिप्रोड्यूसिबिलिटी उसकी जो एरर है वो एप्रेजर की वजह से होती है तो चलिए हम समझते हैं एक्यूरेसी के बारे में किसी उपकरण की एक्यूरेट वैल्यू मापने की क्षमता को एक्यूरेसी कहते हैं दूसरे शब्दों में कहें तो यह मेजर्ड वैल्यू की स्टैंडर्ड या ट्रू वैल्यू से क्लोजनेस है एमएसए में एक्यूरेसी को बायास स्टडी के माध्यम से आसानी से मापा जा सकता है तो चलिए हम आपको एक उदाहरण के थ्रू एक्यूरेसी को समझाते हैं तो मान लीजिए आपने 25 केजी के एक स्टैंडर्ड वेट को एक वेग स्केल से मेजर कर रहे हैं या माप रहे हैं और जो उसकी मेजरमेंट रिजल्ट आते हैं वो आते हैं क्रमशः 25.01, 25.0, और 25.03। यानी कि अगर हम इन पांच चारों रिजल्ट्स को देखें तो ये सारे जो है जो इसकी एक्चुअल वैल्यू है यानी कि जो एक्चुअल वैल्यू क्या है ट्वेंटी फाइव तो ये 25 फाइव के के बहुत ही आसपास हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है या ये जो मेजरिंग सिस्टम है ये एक्यूरेट है तो चलिए हम समझते हैं प्रिसीजन के बारे में दो या अधिक मापों की एक दूसरे से निकटता को उपकरण की प्रिसीजन कहा जाता है या उपकरण की परिशुद्धता कहा जाता है इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक इंस्ट्रूमेंट से या एक किसी उपकरण से अगर आप मेजरमेंट कर रहे हैं दो या दो से अधिक मेजरमेंट्स लेते हैं तो वो जो रिजल्ट्स हैं वो आपस में कितना करीब हैं इस चीज को उसका प्रोसीजन कहते हैं दूसरे शब्दों में कहें तो प्रोसीजन का अर्थ है कि एक उपकरण समान परिस्थितियों में कितनी कंसिस्टेंटली से समान परिणाम या समान रिजल्ट्स दे सकती है ये रिपीटेबिलिटी और रिलायबिलिटी के बारे में है जरूरी नहीं है कि ये रिजल्ट ट्रू या इंटेंडेड वैल्यू के करीब हो यानी कि क्या है कि जो प्रोसीजन का अर्थ क्या है कि कोई भी उपकरण कंसिस्टेंटली सेम रिजल्ट दे सकता है 
या उसका जो समान रिजल्ट दे सकता है तो वो उसका प्रोसीजन है हालांकि ये हो सकता है कि वो जो रिजल्ट्स हैं वो उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है उसके आसपास हो या ना हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है तो मेजरमेंट सिस्टम में मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस में या एमएसए में गेज रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी स्टडी यानी कि जी स्टडी के माध्यम से प्रसिजन को आसानी से डिटरमाइन किया जा सकता है तो चलिए हम एक उदाहरण से प्रोसीजन को समझते हैं तो हम वो सेम एग्जाम्पल लेते हैं जैसा भी हमने लिया था तो मान लीजिए कि आप 25 फाइव का एक स्टैंडर्ड वेट को स्टैंडर्ड वेट को आप जो है एक मेजरिंग या आप वेइंग मशीन से मेजर कर रहे हैं और उसका जो रिजल्ट्स आते हैं वो आते हैं क्रमशा ट्वेंटी सेवन और ट्वेंटी यानी कि ये जो रिजल्ट आ रहे हैं वो अपना जो एक्चुअल वैल्यू है एक्चुअल वैल्यू क्या है 25 फाइव के जी उसके आसपास नहीं है पर जो इसके मेजरमेंट वैल्यू है ये आपस में बहुत आसपास है तो हम इस इंस्ट्रूमेंट को प्रिसाइज कहेंगे इस तरह ये इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट तो नहीं है क्योंकि इस मेजरमेंट जो वैल्यूज है वो अपनी जो एक्चुअल वैल्यू है <coughs> उससे बहुत दूर है पर इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज है क्योंकि मेजरमेंट जो वैल्यू है वो आपस में एक दूसरे के बहुत पास में है तो आई थिंक अब आपको एक्यूरेसी और प्रेसिजन समझ में आ गया होगा या चलिए अब हम आपको ना कुछ ग्राफिक्स के थ्रू एक्यूरेसी और प्रेसिजन को समझाने की कोशिश करते हैं तो अगर आप ये पहला ग्राफ देखेंगे या पहली वैल्यू देखेंगे तो इसमें अगर आप देखेंगे तो जो ये मेजरमेंट रिजल्ट है ये जो पिंक कलर के डॉट्स दिए हुए हैं ये जो रिजल्ट है इनका जो एवरेज है वो उसका रेफरेंस वैल्यू के बहुत ही पास में है तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये एक्यूरेट है बट ये अगर इन रिजल्ट्स को हम एक दूसरे के कंपेरेटिवली देखेंगे तो ये आपस में बहुत दूर दूर है या इनकी रेंज बहुत ज्यादा है तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज नहीं है यानी कि ये जो मेजरमेंट सिस्टम है ये एक्यूरेट तो है बट प्रिसाइज नहीं है अब अगर हम दूसरे को देखते हैं तो दूसरे में क्या है ये सारे के सारे जो रिजल्ट्स हैं वो एक दूसरे के बहुत करीब है बट रेफरेंस वैल्यू से काफी दूर है अब जबकि ये रेफरेंस वैल्यू से दूर है तो इसलिए ये एक्यूरेट तो नहीं है बट आपस में ये पास पास है इसलिए ये प्रिसाइज है तो ये जो मेजरमेंट सिस्टम है ये क्या हुआ प्रिसाइज हुआ बट एक्यूरेट नहीं है अगर इस तीसरे को हम देखते हैं तो इसमें क्या है कि सारे जो मेजरमेंट रिजल्ट्स आ रहे हैं वो आपस में भी बहुत दूर दूर है और रेफरेंस वैल्यू से भी काफी दूर है तो इस तरह ये इंस्ट्रूमेंट ना तो प्रिसाइज है और ना ही एक्यूरेट है और अब अगर हम इस चौथे ग्राफ को देखें तो इसमें क्या है ये सारे के सारे रिजल्ट जो है वो रेफरेंस वैल्यू के बिल्कुल करीब है और साथ ही साथ आपस में भी एक दूसरे के बहुत करीब है तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है तो आई थिंक अब आपको एक्यूरेसी और प्रोसीजन समझ में आ गया होगा तो अब हम समझते हैं एक्यूरेसी और प्रोसीजन के बीच में डिफरेंस को तो एक्यूरेसी और प्रोसीजन के डिफरेंस को हम कुछ एस्पेक्ट के थ्रू समझेंगे तो सबसे पहला एस्पेक्ट है डेफिनेशन तो अगर डेफिनेशन की बात करें तो एक्यूरेसी की डेफिनेशन है मेजर्ड वैल्यू की स्टैंडर्ड या नॉन वैल्यू से क्लोजनेस ये एक्यूरेसी है और प्रोसीजन क्या है दो या अधिक मेजरमेंट्स की एक दूसरे से क्लोजनेस तो ये प्रोसीजन है यानी कि इसमें क्या है एक्यूरेसी जो है वो मेजरमेंट वैल्यू की स्टैंडर्ड वैल्यू से क्लोजनेस है और प्रोसीजन जो है वो उन रिजल्ट्स का आपस में क्लोजनेस है उसे स्टैंडर्ड वैल्यू या ट्रू वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है नेक्स्ट है एस्पेक्ट की बात करें तो वो है फोकस तो जो एक्यूरेसी का फोकस है वो है ट्रू वैल्यू के रिलेटिवली मेजरमेंट की करेक्टनेस यानी कि जो मेजरमेंट रिजल्ट है वो ट्रू वैल्यू के रिलेटिवली करेक्ट है या नहीं है प्रोसीजन का मतलब है समान परिस्थितियों में मेजरमेंट रिजल्ट्स की कंसिस्टेंसी यानी कि सेम कंडीशंस में मेजरमेंट रिजल्ट की कंसिस्टेंसी कैसी है इस पर फोकस है थर्ड एस्पेक्ट की बात करें तो वो है डिपेंडेंस एक्यूरेसी का डिपेंडेंस है एक्यूरेसी जो है वो ट्रू वैल्यू पे डिपेंडेंट होती है जबकि प्रोसीजन जो है वो एक्यूरेसी या ट्रू वैल्यू से इंडिपेंडेंट है मतलब उसे इनसे कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है फोर्थ नंबर है मेजरमेंट एरर्स तो जो एक्यूरेसी है ये एरर जो है वो डिस्क्राइब करती हैं 
हाउ फार ए मेजरमेंट इज फ्रॉम द ट्रू वैल्यू यानी कि ट्रू वैल्यू से जो मेजरमेंट रिजल्ट है वो कितना दूर है जबकि जो प्रोसीजन है वो डिस्क्राइब करता है हाउ स्प्रेड आउट रिपीटेड मेजरमेंट आर यानी कि जो बार बार मेजरमेंट कर रहे हैं उनका स्प्रेड कितना है तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं एक्यूरेसी और प्रोसीजन के तो आज की इस वीडियो में हमने आपको समझाया एक्यूरेसी और प्रोसीजन के बारे में आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूल और वीडियोज को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर इसी चैनल पर किसी नई ट्रेनिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय बाय आप सभी के प्यार और सहयोग के लिए आप सभी का धन्यवाद आप सभी का दिन शुभ हो